，我都饿了，饿了你给我忍着。我估计啊，政委正给他做思想工作呢。这小子真是越来越不像话，今天这事儿就该好好批评批评。哎，我说啊，这小子现在就是过不去自己心里这道坎儿，要不然以他的性格，不至于这样。我觉得也是。佟大哥受伤以后，从来没有责怪过我。哎呀，佟大哥现在老是一个人发呆，跟他说话他也听不着。都别瞎猜了，自己的苦只有自己心里清楚。赵然。你放心吧，这小子能熬过这关的。叶明，你别以为我听不出来，你刚才画的意思不就是瞧不起我吗？你们现在看老子手废了，就开始嫌弃我了是吧？洪启刚，你跟谁在那耍混呢？你一而再再而三的违反纪律不说，现在还长脾气是吧？这小子这是怎么了？佟大哥不会是疯了吧？想说什么呢？齐刚受伤这件事情，对他的刺激真的是太大了，所以他的情绪才会有反复。虽然我不知道他是为什么跟您发生争执，但是我想替他修个情。政委，您就别跟他一般见识了，只要下次执行任务，我们叫上他一块儿，这小子肯定什么毛病都没了。倔驴啊，那该惩罚那必须得惩罚。但是政委，咱是不是也应该讲究点方法呀？毕竟他现在这个样子，我们多多少少也能理解。要不，我去好好劝劝他。还是给他点时间，让他自己想清楚吧。那就不打扰你了说您都转悠一早晨了，您就别犹豫了。那童继刚是什么人呢？不见棺材不落泪的主儿。要我说呀，您把这事砸实了，要不然呢，他以为咱吓唬他玩呢。你懂个屁！我是在想，一旦他来了，对我会有什么好处？他来了，能有啥好处
，对我会有啥好处、哦？这合着您想的是这么回事儿啊？嗨，要不咋说您是大哥呢？运筹帷幄。这不过话又说回来了，宫田这么着急要招降同济纲，我觉得呀、啊。他们肯定是认为同济纲对他们有用，可是，这万一同济纲真投了日本人，他要是在小鬼子面前占了风头的话，那咱可等于是自己搬石头，砸了咱们自己的脚。占风头就占风头呗，最好得了宠啊，这样呢，省得咱们老冲在前面当炮灰。不过我觉得这事儿吧，还是尽量的再想明白一点，有好处。你觉得，要么同期刚投咱？不能够，他要想投的话，他早就来了。他还哪有这个意思呀？哎，行了行了，啥也别说了，咱们一不做二不休。搬不倒葫芦，撒不了油。让童继刚投了小鬼子，总比他在八路那跟咱对着干强，是吧？对，这个大方向肯定没问题。大哥，您呢也别太把这个事儿当回事儿了，毕竟事情还没发展到那一步，谁都不好说。这毕竟落了毛的凤凰不如鸡。<笑>長崎はここに来て一ヶ月過ぎたな。<笑>まだ一ヶ月です。日本からここに来て生活は慣れているのかな？大変お世話になっております。家族連れですから、三日以外家族と食事をして一晩泊まって、当然満足しております。<笑>よかった。生活面で不便あればすぐ言ってくれ。ありがとうございます。長崎、僕がこの建設を担ってからうまく進まないんだ。君の手を借りて早めたい。問題はどこにあるのか。全く見当もつかないんだ。宮田さん、今の問題はあの彫刻人労働者たちです。破損の完成は急いでます。しかし技術の要求は高い。中国人の労働者たちは体力労働しかできない。技術面の細かいところに対応ができません。その上、完成用で早めるなんて。だから私も大変ですよ。労働力は解決する。君は工程の専門家だ。ぜひお願いいたしたい。何としても必ず時間内で完成させろ。はい。同志们，我们有段时间没有进现场了，也不知道城里情况怎么样。小小、小鲁春，你们两个进唐城，在日军指挥部周围转转，看看有没有什么新的动向。是是。小鲁春，我在提醒你，只是观察，不能有任何行动，特别是不能去赌场，知道吗？放心吧，政委，再也不敢了。您的大哥，孙万全同志，你们两个跟我走。是。唐娜，我呢，继续在家养伤。我这伤养不好了，你不是知道吗？童继刚，你就听从政委安排吧。你不是说回来就让我参加任务吗？童继刚，服从命令。你看看你，还有一个八路军战士的样子吗？我参加队伍到现在，连身军装都没有，我算什么八路军？童大哥，你就听政委的吧。对呀，启刚，听政委的，别闹了。我闹？你们以为我看不出来啊？现在看我废了，觉得我没用了是吧？政委那是为了保护你。再说了，我们又不是去打仗。不打仗都不带我，打仗能带我？童启刚，你能不能听点劝？怎么，土匪就又上来了？老子就是土匪。
孙子高，你现在得意了吧？没人跟你抢功了，是不是？洪七哥，你说的是人话吗？你怎么着？行了，你俩有完了是吧？听着没子。放心吧，周伟。少爷，别喝了。你不是说你不喝酒了吗？咱回家。啊，你不回家，我回家就看见我爹，烧的黑黑的，看着我。他说：“儿啊，记得。”要给爹报仇，给爹报仇，哥，我没用。少爷，君子报仇，十年不晚。你这个样子，让宫田太君看见了，又得骂你。随便骂，他早就看我不顺眼了。还有那个刘大麻子。他他让我家破人亡，他把我爹杀了，咱还在宫田这边得势呢。他我连个报仇的机会我都没有。哎呦，少爷，少爷，少爷，这不是胡说呢吗？这人多嘴大的。我要喝酒了，我喝多了我就睡着了，我就看不见我爹了。嗯。走小巷子了，这街上一个人都没有，在里边太显眼了。这林场咋都空了？真瘆得慌。看了佟七刚那样，更气人。我们再给他点时间。对啊，七刚最近情绪有点不太稳定，咱们多担待着点儿。啊，好了好了。外面太冷了。回屋待着吧。哎，我现在在你心里，是不是特混蛋？你要听实话吗？这种事儿都不会一笑了之的。如果换的是我，我可能还不如你呢。我原来一直以为我会死在战场上，像个英雄一样。你已经是个英雄了。政委不是说吗？为了革命的胜利，个人的牺牲是值得的。你已经为了革命失去了一只胳膊
，但是你都没有退缩，这样的精神，不就已经是英雄了吗？那有一天，我成狗熊了，你会失望吗？英雄和狗熊不是别人能够判定的。要看你自己如何选择和掌控。那要是没有选择呢？别想太多了。这我对你希望很高，你别辜负他。已经辜负了。你放心，政委不会因为你的情绪怪你的。等他回来，好好跟他认个错。那要认错都有用。还要金碧石干啥？关键是要看你认错的态度。童继刚，你有没有想过，有一天革命胜利了，你会干嘛？还没来得及想。你呢？那个时候啊，家家户户肯定都能过上太平的日子，没有战争，也没有牺牲。我希望那个时候我们还能。哎呀，我说大兄弟啊，我就知道你回来。你看，酒都给你备上了，请吧。哎呀，看啥呀？账本真不在我这儿。老大麻子，嗯，我再跟你谈笔买卖。嗯，我还有一箱存货。只要你把账本给我，那箱宝贝就都是你的了。哎呦，齐刚兄弟，你骗鬼呢吧？啊，都啥时候了，嘴还这么硬？你投了八路这么长时间，就是有存货，也早陷上去了。不好意思，啊，兄弟，哥把你的山寨翻了个底儿朝天。<笑>说白了，除了那个账本，连个 house 牌都没有。刘大麻子，你太阴了！就是你带着小鬼子翻的老子山寨，老子现在就送你去见王红艳。我说上回瞧着你哪儿不对劲儿，手受伤了，这都左手拿枪了，这咋还这么暴脾气呢？兄弟，你这是何苦呀？哥是真心心疼。你说你这段时间在八路呢？受了多少苦啊！啊，哥看着都心疼，是吧？我真没骗你，账本绝对不在我这儿。不过兄弟，听哥一句劝，人家姑爹诚心邀请，诚心邀请，他诚心邀请我的脑袋吧？老子杀了那么多小鬼子，公爹还能信我？哎呦，兄弟！这件事儿我可以对天发誓，我不之前跟你说过了吗？人家公天说了，只要你归降皇军，给你最好的配置。说白了，不就是要啥给啥吗？刘大麻子，你这么帮着公天招降我，小鬼子到底许给你啥好处？哎呦，我的七刚兄弟！你能不能别老把哥都看到地缝里头去啊？咱这叫有福同享嘛，对不？你想，你归降了公天，咱俩
一起在临城共事，那临城不就咱俩的了吗？嗯，对吗？来来来来来来，你说说，咱俩有多长时间没喝过酒了？账本真不在你手里，我都对天发誓了。来吧，请喝酒。这就没意思。来来来来，赶紧把枪放下。政委，你看，那辆车是昨天晚上出去的，这个时间回来，应该拉的是劳工社的那些日本的工程师。咱们得想办法，搞清这辆车到底去哪儿。东海哥，我们在街上看见房占坤了，他喝多了，啊，哭着喊着说刘大麻子杀了他爹，非得给他爹报仇。刘大麻子杀的王红爷，啊，现在林城里边特别荒凉。对了，上次咱们去的那个小茶馆也关门了，鬼子司令部那边也静悄悄的，除了这个站岗的，没什么人。不过到了晚上，赌馆和妓院人还是挺多的啊。进出的都是鬼子兵，有些穿着西装的，应该是日本人。哎，严大哥，嗯，你是这临城附近村子里的老住户，你说，除了临城县城之外，还有什么比较好的地方？我是说。有点日本人住的地方，就俺知道的，这周围真没有了，都是些个破烂的村子。这么说来，那些工程师只要出来，应该去的就是林城。哎，周伟，俺觉得那火车应该是咱们的突破口。这现在大哥，越来越有这茬水平了。没错，火车的确可以利用，但是要怎么突破它，还得下一番功夫。周伟，要不咱们去那边？看看有没有地方更适合观察。走。二位，你们现在有没有觉得林城安静的有点不太正常？哎呦，太君，您这算是多虑了。安静还不好啊？您看现在林城上上下下、里里外外，哪还有八路的影子？这说明什么呀？这说明您治理的好。老百姓啊，只要有口饭吃，他就不会造反，对吧？他才不管谁当家呢。没那么简单。我现在需要大量的劳工，有什么好的建议吗？太君，您这不会是要挖金矿吧？回答我的问题。这可有点难，这附近的村子已经没壮劳力了。谁说没有？太君。其实把我们两个人的队伍加起来，这劳工还是够的。不管可不可行，年轻人有前途。哎呦，公田少佐，如果把我们的人都调走了，那临城的治安谁负责呀？啊，这、这、这个，关键是还有您的安全问题，我也得替您着想，不是？刘三，你说的也不是不无道理。临城确实需要你。但我让你们去做的是，帮我去抓老公，抓到老公之后，按人头领赏。太君，其实林城还是有很多壮老公的，之前我们挨家挨户都登过记的。不行，我们现在必须要保证林城的人口平衡和繁荣景象，不能变成一座空城。你看，你看，还是太君想的周全。刘总，东齐刚的事情办得怎么样？太君，放心吧，鱼咬钩了。好，那我就等你的好消息。一年。
车呢？汽车呢？正好，撞了他再说。干什么？带走！赵美他又回来了！赵美他又回来了！大家快出来！他又抓了一美人！大家快出来！听着，你要老老实实回答我的问题。嗨，叫什么名字？我叫段爷嘉南。段爷，你在机场里面是做什么的？工程师？啊，我不是工程师，我只是负责安装机械的机工。那里面什么时候完工？最近，刚刚接到上级的命令，要求我们提前完工，可是。劳工短缺，只能推迟工期了。你们那些工程师住在什么地方？他们都有什么嗜好？几天出来一次？听着，段爷，如果你老老实实回答我的问题，我会考虑宽大处理你。红宁，不知道又在搞什么工作，说是大量的需要劳力，这不要人命吗？我上哪儿去给他找劳力？这十里八乡的，哪儿还有找劳力呀？哎呀，这事儿确实不好办。自从宫田扫完了那村儿以后，哪还有人？全他妈剩鬼了。哎，还有就是，今天王占奎这个小王八蛋，哎，差点就把我给卖了。你，嗯，不能吧，大哥？这难道说，这王占奎身边也多了一个像我这样足智多谋、能帮他出谋划？你，啊呸！冬天说要抓劳力，他来一句话，你猜他怎么说？嗯，他说要把他和我的队伍合起来。去做苦力，你说他是真傻是假傻呀？啊，大哥，以前这小子肯定是真傻，但是他现在是疯了。哎呀，幸亏宫田对林琼有所顾忌，要不然你明天得去做苦力。哎呀，我觉得呀，这王占奎。应该改姓了，他应该叫龚占坤。龚占坤，亏你讲得出来。哎呀，不过你可不知道，吓了我一身白毛汗。来，咱喝一口，压压惊。来，嗯，对了。今天陆老三回来说，他在城里看见八路了。他咋不跟我汇报呢？他也只是说当时看着有点面熟，回来的时候才想起来。维持会那会儿就见过他。八路进林城，这是要弄事儿啊？嗯。能来一次，就能来两次。跟兄弟们说，给我盯住了，再发现，马上跟我汇报。弄他，咱得托人把账本递过去。对对对，来来来。这个段爷只是个小技工，据他讲，有个叫长崎的工程师，是这个机场的总设计师。如果我们能够抓到这个人，他就能完全掌握机场的情况了。那就要看他说不说实话了。他要不说，咱就打到他说为止。
刚才我就想给他俩大嘴巴子，听着他哇啦哇啦说话，我就一脑门子气。据这个段爷讲，这长崎是刚从日本调过来的，带着家属来的，所以他三天进一次林城。那咱就有机会行动了呀。后天就是他进城的日子，这是咱们下手的一个好机会。政委，要不让我们去吧？不行，我们几个脸都太熟了。城里有没有人应？这样，你来打哥，你带着小主持人小小，你们去，一定要把他动向摸清楚，只要咬住他，就一定能有机会。好，好，我们在城门口附近守着，只要盯着他的车，就能找到他的家。我这个胳膊坏了的废人，就又不用参加了呗。张晓，说说你们在城里有什么发现？小三，马卡萨里达乔萨斯鲁诺肯德，少し見えてきました。誰がやった？カウンヤの主人だ。だが、ジョヤミンが救出された後には彼も消えた。カウンヤの店だけなのか？調査によると、カウンヤが一番怪しい。事件の当日。彼は関王の運送で車を使っていた。その後、車は山で発見されました。車は誰のだ？マンションパウの名義で司令部から借りた。司令部から借りた？誰経由だ？その人、自殺しました。さらに調べろ。八郎軍は全く隙がないな。ただの関王家の商人が奴らのためにできると思わない。きっと他にもいる。はい。待て。この件は内密に行え。中国人に触れさせるな。はい。行け。哎呦喂，我哪敢找您的茬呀、啊！我们大掌柜的说了，见到王大队长嘛，得毕恭毕敬的打招呼。你这是打招呼吗？哎呦，您还挑上理儿了，怎么着？那我见到你还得三鞠躬啊！啊，你咒谁？哎呀呀呀呀！王队长，最近肝火有点旺啊。我可提醒你一句，我可是刘大掌柜的人。松手吧，狗仗人势的东西，我看你还能蹦跶几天啊！走，一路走好啊，王队长。最近生意怎么样啊？小赌钱啊！来来来，坐坐坐坐。有日子没见你了啊？哪发财去了？哎呀，我还能哪发财呀？瞎混呗。怎么着？买金包子？行啊。哎呀，老规矩。行，兄弟啊，啊，等现了我这样，钱可真不好赚。哥也戒赌了，您呢，还是实打实的给他钱吧。哎呦，才哥，您还不知道我呀？我要是真有钱的话，还至于过来吃包子？您小子这德性，什么时候能改啊？现如今不一样了，家里媳妇管得严。哎，才哥，兄弟啊，这骰子声多好听啊！人生啊，就得活个痛快。
。那小子，贼他娘坏。那就一把，就一把。行行。哎呀，别闹，压大还是压小？压大。好，看好了啊。谁大？欠我一个啊。要不要压小？我压小。哈哈，俩包子了，我再来，再来，要大压小，我要还压小，大，哎呦，仨包子了，压大还是压小？压小，压小，嘿嘿，四个了吧？嘿嘿，最后一把啊，压大压小。我牙小，那我牙大，嗯，大大大。嘿嘿，您看看，我又赢了。嘿嘿，哎，别别别，再来两把。别别别，蔡哥，您都输了我十个包子了，这钱呢，就算我欠您的啊。等我以后挣大钱了，一定还给您。中风，中风，兄弟，我是小本买卖，兄弟，兄弟。不是不是不是，越赌不行输，越赌服输。哎呀，你快点，你你你快留两个，快点，给我留两个。最最最后最后两个，你快行了行了行了行了，谢谢谢谢才哥，都拿走了，谢谢才哥啊，回见。哎，嗨，这位赌神兄弟，兄弟，兄弟，跟我借一部说话。你是谁呀、啊？我不认识你啊！我是谁不重要，重要的是我有一件事想跟你聊聊。喂，兄弟，别紧张嘛，我是有一个重要的情报要告诉你。情报？什么情报？你和我在这儿等，一会儿有一个重要的人想见你。我不见，我又不认识你，我得走了。哎，兄弟，我是刘大麻子家的人，听说过吧？我们大当家的想见你。有个重要的情报要告诉你，刘大麻子，他见我干啥呀？不用这么紧张，兄弟，一会儿我们大当家的就来了。陆三哥，大大大当家的在前面就过来等着你们呢。行，我知道了。走吧，走吧，兄弟。赌臣催了那么老半天了，咋还不回来呢？哎呀！哎，小子，饿了吧？不饿。哎呀，小赌神，他不是说去他哥家这边找吃的吗？嗯，这拿了吃的不能直接走啊，得喊些两句。<笑>行啊你啊，还挺能替他着想的。<笑>行，那咱就多等会儿。叶大叔，嗯，我总觉得这童大哥他有心事儿。你为啥这么觉得呢？他从临城回来之后，整个人都变得不一样了。我也说不上来，反正就觉得他心里边装着事儿。小子啊，看来以后啊，我还真不能把你当孩子看了。观察点事儿还挺仔细的啊。哎呀，依我说呀。他就是过不去自己心里这道坎儿，你想啊，以他那性格，他手废了，咱们有任务他还参加不了，他能不着急吗？佟大哥因为手的事儿着急，我能理解。可他之前从来不会对政委那样，现在他连指导员都不理了。他这是心病，得多给他点时间啊，让他冷静冷静。看佟大哥现在这个样子。我心疼，他太可怜了。你这个师傅啊，没白疼你。来，大当家的，人物给您带来了。
染鲜血，残破的战旗，绝地中随风扬起。若子弹击中了身体，又何惜用生命献礼？家、yeah.。